আসসালামু আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রীতা ইসলাম করণ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে উপযুক্ত সময় আলোচনায় প্রস্তুত বাংলাদেশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না সরকার তাদের পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ মন্তব্য মির্জা ফখরুলের ইভিএম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা কুমিল্লায় কার নির্দেশে এলডিপির महासचिव গুলি ছুড়েছেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর রেদওয়ানের জামিন নামঞ্জুর দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ প্রস্তুত জানান যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা দুদেশের সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে উদারপন্থী বিনিয়োগ পলিসির কথা জানিয়ে দেশের উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশের সুযোগ নেওয়ার জন্য মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফররত ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিলের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন অনুষ্ঠানে যাওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বস্ত অংশীদার উল্লেখ করে দুদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এই সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী The Bangladesh-US friendship is based on common values and shared interests. It is reflected in our expanding overall business relation. Our trade relations can be further strengthened with duty-free access and other trade privileges in the US market. Bangladesh is ready to commence free trade agreement FTA negotiation with the US at an appropriate time. শতভাগ বিদ্যুতায়ন দেশব্যাপী একশোটি ইকোনমিক জোন ও সারা দেশের উন্নত অবকাঠামো সহ বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের সুযোগ নিতে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ হ্যাজ দ্য মোস্ট লিবারেল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড দ্যাট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইজ প্রোটেক্টেড বাই অ্যাক্টস অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড বায়োলেটোরাল ট্রিটিস Recently, 10% area of Bangladesh has been brought under electricity coverage. It was our, our plan, our, we targeted it and we achieved it. We are upgrading our road, railway, water communication and implementing some mega projects. We are setting up 100 special economic zones for domestic and foreign investors across the country. For that purpose, we need enhanced investment from our friendly countries, especially from USA. Tori Pushak, Chamra, Plastic, Part, ICT, O Kishi Pokriya Jat Khater Mato, Besh Koyakti Shunit Dishto Khate, Markin Biniyogir, Ahovano Janan, Sheikh Hasina. Rokunus Zaman, Bangla Vision, Dhaka. BNP Mahashuchi, Mirza Fakrul Islam Alamgir Bolatsan, Sri Lankar Poris Siti Theke, Sheikh Khanit Sena Sharkar. Hushiari Diye Balen, E Sharkarer Abustha, Sri Lankar Cheo. ভয়াবহ হবে জনগণ তাদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একচল্লিশ তম মৃত বার্ষিকীর কর্মসূচি ঠিক করতে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি যৌথ সভার শেষে সাংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান উনত্রিশ মে থেকে সাত জুন জিয়াউর রহমানের মৃতবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন ফাতেহা পাঠ আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তিনি বলেন সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধির পেছনে সরকারের হাত রয়েছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায় নিয়ে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন তিনশো আসনে ইভিএম ব্যবহার হবে প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য প্রমাণ করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে ভোট গ্রহণের সক্ষমতা নির্বাচন কমিশনে নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল জানান ইভিএমে একশো থেকে একশো ত্রিশ আসনে ভোট নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে কমিশনের নির্বাচন কমিশন ভবনে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের সিইসি বলেন জাতীয় নির্বাচন সহ সব ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে তারা বদ্ধ পরিকর রাজনৈতিক দলগুলো মতামত দিতে পারে তবে কোন পদ্ধতিতে ভোট নেওয়া হবে সবকিছু পর্যালোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন ধৈর্য ও সততার সাথে ভোটার তালিকা তৈরির তাগিদ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এদিকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার দাওয়াত কার্ডে নাম না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন খোদ নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান তাৎক্ষণিক দুঃখ প্রকাশ করেন ইসির সচিব 
হুমায়ুন কবির খন্দকার তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন কুমিল্লার ঘটনায় একটি প্রভাবশালী মহলের ইন্ধন ছিল তরমুছড়ার বিপরীতে এলডিপি महासचिव রেদওয়ান আহমেদ যে গুলি ছুড়েছেন তাতে কার নির্দেশ ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে মঙ্গলবার বিকেলে রংপুর সার্কিট হাউসে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আলাপকালে তিনি এই কথা বলেন এই সময় টিআইবি এর বিবৃতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন মন্ত্রী বলেন ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে এই সংস্থাটি কথায় কথায় যেমন বিবৃতি দেয় তেমনি বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিসভিও বিবৃতি দেন রেদওয়ান আহমেদের গুলি ছোড়ার বিষয়ে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের শীর্ষ নেতাদের হাত আছে কিনা তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে পরে মন্ত্রী মহানগর কোতোয়ালী থানা আওয়ামী লীগের প্রথম কমিটি গঠন সম্মেলনে যোগ দেন তারপর একটি তরমুজ ছুঁড়ে মেরেছে সেটির প্রতিউত্তরে তিনি গুলি ছুঁড়েছে এখন খতিয়ে দেখা দরকার রেদওয়ান আহমেদ কি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব কিংবা বিএনপির কোনো শীর্ষ নেতার নির্দেশে গুলি ছুঁড়েছেন কিনা সেটি একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন রয়েছে এদিকে কুমিল্লার চান্দিনায় ছাত্রলিক ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও এলডিপির महासचिव ডক্টর রেদওয়ান আহমেদের জামিন না মঞ্জুর করেছেন আদালত মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লার বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সাথে ডক্টর রেদওয়ান আহমেদ সহ চারজনের জামিনের আবেদন করেন তার পক্ষে আইনজীবীরা এই সময় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেন সোমবার চান্দিনায় একই জায়গায় এলডিপি ও ছাত্রলীগের ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান নিয়ে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কাজী আখলাকুর রহমান জুয়েল বাদী হয়ে 15 জনের নামে থানায় মামলা দায়ের করেন ওই মামলায় রেদওয়ান আহমেদ সহ চারজনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় শিশু সহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে মঙ্গলবার ভোরে ফতুল্লার পোস্ট অফিস এলাকায় একটি টিন শেড বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে দগ্ধরা হলেন হোসিয়ারি কারখানার শ্রমিক রোজিন আক্তার তার স্বামী রিকশাচালক আনোয়ার হোসেন ও দুই ছেলে রোমান ও রোহান দুর্ঘটনার সময় তারা ঘুমিয়েছিলেন তাদের বাড়ি বরিশালের হিজলায় দগ্ধরা জানান তাদের বাসার পাশ দিয়ে অন্য বাড়ির একটি গ্যাস লাইন নেওয়া হয়েছে পুরনো সেই পাইপ লাইনটি থেকে রাইজার ছিল তাদের ঘরের জানালার পাশে সেখান থেকে সব সময় গ্যাস বের হতো এটি বাড়ির মালিককে বারবার বলার পরও মেরামত করেনি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকেই আগুন লেগেছে দগ্ধদের চিকিৎসা চলছে ঢাকা মেডিকেলের শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে সাবেক স্বামীর দেয়া আগুনে দগ্ধ হওয়ার পাঁচ দিন পর মারা গেছেন সাতক্ষীরার গৃহবধূ তামান্না সোমবার রাতে সাড়ে এগারোটার দিকে ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় স্বজনরা জানান কলারোয়ার তুলসীডাঙ্গা গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে পরিচয় হয় তামান্নার পরে তাদের বিয়ে হয় মোবাইলে কিন্তু দীর্ঘদিনেও সাদ্দাম দেশে না ফেরায় তামান্না তাকে ডিভোর্স দেন পনেরো এপ্রিল তামান্না বিয়ে করেন ফরহাদ হোসেন নামের একজনকে এটা মেনে নিতে না পেরে তাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে সাদ্দাম এ ঘটনায় ছয় জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে তামান্নার পরিবার গ্রেফতার করা হয়েছে সাদ্দাম সহ দুজনকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাত দিন ব্যাপী গ্রামীণ মেলা বসেছে নওগাঁর প্রতিসরে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে চলছে মেয়ে জামাই উৎসব করোনার কারণে গত দুই বছর বন্ধ ছিল বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উদযাপন মহামারী কাটিয়ে কবির একশো একষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে এবার ব্যাপক আয়োজন নওগাঁর প্রতিসরে কাচারি বাড়িতে বসেছে সাত দিন ব্যাপী গ্রামীণ মেলা মেলাকে ঘিরে প্রতিসর ও এর পাশের বগুড়া ও নাটোর জেলার বেশ কিছু গ্রামে চলছে উৎসবের আমেজ বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয় স্বজন ও মেয়ে জামাইয়ের আতিথিয়তাও চলছে সবার মাঝে উৎসবের আমেজ এই জায়গাটা ঘুরতে ফিরতে আমাদের খুবই আনন্দ হয় আমরা অনেক জায়গায় ঘুরি আমরা মালা মেলা লাগা থেকে আমরা অনেক বার আসি বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান বিভিন্ন ধরনের পসরা বসেছে এখানে নাগরদোলা দেখছি এখানে ছোট বাচ্চারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের নাগরদোলায় তারা উঠছেন দর্শনার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে খুশি ব্যবসায়ীরাও এই মেলার আয়োজনটা দিন দিন আরও পরিসর বাড়বে এই প্রত্যাশা আমরা প্রশাসনের কাছে রাখি অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসে অনেক আনন্দ হয় বিনোদন হয় অনেক ঐতিহ্য বহন করে এটাই আগেও এই ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছে এক নতুন মাত্রা তার রচিত সঙ্গীত কবিতা ও গদ্য জড়িয়ে আছে বাঙালির সত্তায় বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে 2058 লিটার সয়াবিন তেল জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিম 2 লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে অভিযুক্তকে নগরের বোটবাজারের মেসার্স মনি ট্রেডার্সের গোডাউনে সয়াবিন তেল মজুদ রাখার খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকার একটি টিম এই সময় বিভিন্ন সাইজের প্যাকেট জার 2058 লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করা হয় 2 লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানের মালিক মনির হোসেনকে পরে জব্দ করা তেলের 5 লিটার প্রতি বোতল 160 টাকা করে এবং অন্য সাইজের তেল আনুপাতিক দামে স্থানীয় জনতার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ঢাকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক মাহবুবুর রহমান ও আব্দুল জব্বার মণ্ডল এদিকে বরিশালে বোতলের গায়ে লেখা আগের রেটে দোকানদারকে সয়াবিন তেল বিক্রিতে বাধ্য করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নগরীর সাগরদী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার মনিটরিং টিমের একটি অভিযানে এই কার্যক্রম চালানো হয় জমি নিয়ে বিরোধে চুয়াডাঙ্গায় একজনকে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ সোমবার রাতে আলমডাঙ্গার জেহালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত স্বজনরা জানান মামা মোতালেব হোসেন জামাই স্বাধীন আলীর সাথে কামাল হোসেনের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল এরই জেরে সোমবার রাতে কামালকে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে ফেলে রেখে যায় স্বাধীন পরে হাসপাতালে মারা যান তিনি মৃত্যুর আগে স্বাধীন তাকে ছুরিকাঘাত করেছে বলে পরিবারকে জানায় কামাল ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ টাঙ্গাইলের আশিকপুরে মাটি চাপা পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে আশিকপুর ইন্দিরাপাড়া এলাকায় নজরুলের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন বাসাইল উপজেলার আনন্দ পাল ও নিধন পাল পুলিশ জানায় পাঁচ শ্রমিক নজরুলের বাড়িতে নির্মাণাধীন নতুন ভবনে পাইলিং এর জন্য মাটি খুঁড়ছিলেন এদের মধ্যে আনন্দ ও নিধন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক গভীরে চলে যান এক পর্যায়ে চারপাশ থেকে মাটি নিচে চাপা পড়েন তারা পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি সরিয়ে দুইজনের লাশ উদ্ধার করে চা বাগান জাফলং সাদা পাথর রাতারগুল আর মায়াবী ঝর্ণার আকর্ষণে ঈদের ছুটিতে সিলেটমুখী লাখো পর্যটক এতে করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে আরও বাণিজ্যের আশা পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কক্সবাজারের পর দেশে পর্যটকদের কারো কারো পছন্দের স্পট সিলেট মূলত চা বাগানের টানে সিলেটমুখী হন তারা জাফলং সাদা পাথর রাতার গুল মায়াবী ঝর্ণার লালাখালের প্রতিও রয়েছে আলাদা আকর্ষণ করোনার প্রভাব কাটিয়ে ঈদের ছুটিতে পর্যটকদের ঢলও নেমেছে তবে যাত্রার শুরু এবং শেষে বাস ও ট্রেনের টিকিট নিয়ে অসন্তোষ তাদের আমরা নিতাম এগারোশো টাকা বা এক হাজার টাকা কিন্তু ঈদের যাত্রাতে যেহেতু শুধু যাবে আসবে না আসতে সময় কোনো যাত্রী হয় না তখন আমরা ওই যে সরকার নির্ধারিত ভাড়াটাই দিই তেরোশো টাকাই দিই রেল কর্তৃপক্ষ বলছে পর্যটকদের যাত্রা সহজ করতে অতিরিক্ত বগি যোগ করা হয়েছে সিলেটের প্রতিটি ট্রেনে যাত্রীদের সেই বাড়তি চাপ সংযুক্ত করার জন্য আমাদের টিকিট আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তারপরও আমরা প্রতিটা ট্রেনে একটি দুটি করে বগি সংযুক্ত করছি যাতে যাত্রীরা সহজে টিকিট কালেক্ট করতে পারে অন্যদিকে করোনার স্থবিরতা কাটিয়ে পর্যটকদের পেয়ে খুশি ব্যবসায়ীরা ঈদ বিনোদন কে পর্যটনের সুদিন ফেরার প্রথম ধাপ বলছেন সংশ্লিষ্টরা বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরো কিছু খবর নিয়ে এবার একটি ডেস্ক রিপোর্ট জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার ও হাসপাতালের চারতলা ভবন উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হুইপ আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন এমপি পরে সেগুলো ঘুরে দেখেন তিনি 
গোপালগঞ্জ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুল নেসা চক্ষু হাসপাতালে কর্মরত নারী চিকিৎসক কর্মকর্তা নার্স ও কর্মচারীদের শিশুদের জন্য সেখানে চালু করা হয়েছে ডে কেয়ার সেন্টার প্রফেসর ডক্টর নাহিদ ফেরদোসি সকালে হাসপাতালের তৃতীয় তলায় সেন্টারের উদ্বোধন করেন রংপুর রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তর বিষয়ক সভা হয়েছে দুপুরে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গোবিন্দগঞ্জের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী এদিকে গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল হত্যার বিচার ও সাঁওতালদের বাপদাদার জমিতে ইপিজেট করার সিদ্ধান্ত বন্ধের দাবিতে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি প্রকল্প চালু ও ছয় দফা দাবিতে নাটোরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ ভলেন্টিয়ার ভ্যাকসিনেটর অ্যাসোসিয়েশন নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি হয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে রংপুরে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে উত্তর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সহ শিক্ষকরা নড়াইল পৌরসভা মেয়র অঞ্জুমান আরাকে গালিগালাজ করে অপমান ও চাঁদার দাবির প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে পৌরবাসীর আয়োজনে শহরের চৌরাস্তায় এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে অপপ্রচারের প্রতিবাদ এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎকারী বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ময়মনসিং মুক্তিযোদ্ধা পল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতির নেতারা জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব এই দাবি জানান হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দারুজ্জামান খান ও তার পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে স্থানীয় উত্তর পশ্চিম ইউনিয়ন অফিসের সামনে এই কর্মসূচি হয় সুরায় রহমান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে উপযুক্ত সময় আলোচনায় প্রস্তুত বাংলাদেশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না সরকার তাদের পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ মন্তব্য ফির মির্জা ফখরুলের ইভিএম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা কুমিল্লায় কার নির্দেশে এলডিপি মহাসচিব গুলি ছুড়েছেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড রেদওয়ানের জামিন নামঞ্জুর এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এখন সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ